soy aquel que cada noche te percibe. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche por tu amor. Y estoy aquí. Rafael Martos, natural de Linares, andaluz, español, cantante, malabarista con su fecha de nacimiento y adicto al triunfo desde hace 30 años, fue y sigue siendo uno de los más grandes intérpretes de nuestra canción. Poseedor de una voz, fuerza y desgarro de singulares características, Rafael es un artista de personalidad única. A su patente se debe desde la PH de su nombre hasta la ambigüedad seductora de su mímica y barroca en ocasiones puesta en escena. ¿Sabes cuándo los rayos del sol se apagarán nunca? Hoy, 30 años después, Rafael sigue poniendo el cartel de no hay billetes en el lugar en que actúe. Mi madre me parió artista, eso desde luego. O sea, eso te... Vamos, eh, es de cajón. que fue durante años todo luto por la muerte de Manuel Rodríguez Manolete, el número uno de los toreros para muchos, comenzó la voz de un niño con un destino imparable de triunfo. Tu amor de noche me llegó. Una familia humilde, el padre era obrero de la construcción, que pronto abandonaron las tierras de Jaén para trasladarse a la capital de una España que intentaba con esfuerzo ser grande y libre. En el barrio de Cuatro Caminos, en la iglesia de San Antonio, con cuatro años, Rafael, entonces todavía con F y pantalón corto, se hacía con el número uno de la escolanía parroquial. Y yo fui la, eh, la voz primera de ese coro durante muchísimos años y hasta que me, me llevé eh, el premio a la mejor voz de Europa a los nueve años en Salzburgo, en Austria. Y así empecé, o sea, así, y a los 14 años de profesional ya, ganando 200 pesetas, 200 pesetas, que yo eh, me gastaba en un taxi porque decía que, que no era eh, eh, normal que un, un artista eh, que encabezaba el espectáculo ese fuera en el metro. Con el tiempo sigue madurando hasta el año de gracia de 1961 en el que en un circo, en una localidad, no es broma, entre Pinto y Valdemoro, debuta profesionalmente sustituyendo nada menos que a Juanito Valderrama. Venidor y amala con acierto la capital española de la canción, continúa en cuarto creciente de prestigio con su cuarto festival de la canción. Obtuvo el primer premio a la canción titulada Llevan, 
de Martínez Llorente y Reguero, que interpreta el ya famoso Rafael, joven cantante de 17 años. ganando victorias en la canción ligera que luego cantará el mundo con alegría. Desde aquel momento, Rafael se convirtió en el cantante que España necesitaba. De intachable profesionalidad, pronto fue una de nuestras mejores bazas internacionales para un país que comenzaba a cambiar su imagen. Aunque paradójicamente, en él se daba lo más rancio y perdurable de nuestra tonadilla y canción ligera, al mismo tiempo que incluía un desparpajo novedoso y ciertas dosis de descarada ambigüedad. Será, será esta noche ideal que ella nunca se olvida. Podré vivir y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Los violines cantan en la noche sin rumbo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puede ser mi gran noche. Y a ver. Rafael tuvo la inteligencia de no tratar de refinarse con el éxito, sino lograr que las clases refinadas aceptaran y respetaran su personalidad, en la que convivía su casta humilde con el deseo de universalizarla, algo que consiguió entre aplausos y triunfos. Durante estos 30 años, otros lo han intentado con mayor o menor fortuna. Unos han durado más de lo que merecían y otros, por contra, sucumbieron a los imponderables de la lógica que el fracaso conlleva. Pero Rafael, guste o no, no es producto del azar o de la improvisación, sino del trabajo y el talento y ese pedigrí de origen que unos tienen y otros no. No sé, yo creo que hay muy poca, muy poca inteligencia y muchas ganas de llegar deprisa. Yo siempre he querido llegar despacio, con tranquilidad, sin prisas. Eh, puede ser... Un, 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 y, y sin marketing, por eso digo, sin prisas, sin prisas. Eh, la lengua de la gente es la mejor publicidad que puede tener un artista. Sus premios son innumerables, más de 3.600, y junto a ellos, discos de oro, de plata, de platino, e incluso, créanselo, uno de uranio por la venta de 50 millones de discos. Tres nominaciones para los premios Grammy, los más prestigiosos de la industria discográfica, hablan por sí solos de la internacionalidad, fuera de toda duda, de este artista. Un hombre que logró también, en este caso con grandes dosis de amor por medio, casarse con una mujer bella, inteligente y aristócrata, Natalia Figueroa, su esposa desde hace 18 años de feliz convivencia, según el propio protagonista de la historia. La ceremonia fue en Venecia, la ciudad que gentes como Casanova o Byron, entre otros, utilizaron para denigrar la monogamia, fue la elegida por Rafael para hacer fe indisoluble de ella. Yo creo que la mayor suerte que yo he tenido en mi vida ha sido casarme con quien me he casado. No mi carrera, sino casarme con quien me he casado. Tres hijos han enriquecido esta unión, Jacobo, Alejandra y Manuel. 
de los cuales es imposible no hablar estando con el cantante. Tres obsesiones y orgullo de una persona, Rafael, de incuestionable bondad y buen talante. en los que un cambio de imagen puede ayudar a sobrevivir con éxito, el cantante sigue siendo fiel a todos sus recuerdos. Sus fans y admiradores pertenecen a todo tipo de ideas y sentimientos, según él mismo nos confiesa. Desde el principio de mi carrera nunca ha habido uh, diferencias de clases sociales a la hora de, de oírme cantar. Nunca. Yo lo mismo he tenido un gran duque en el público, que un príncipe, que un rey, que un presidente, que un generalísimo. Si tú sigues como ayer, no vuelvas. Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas. Si no puedes ya cambiar de manera de pensar, si tú sigues como ayer. No vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. Si me vas a molestar, no vuelvas. Si no vas a consentir que yo mande sobre ti, si me vas a molestar, no vuelvas, no vuelvas, no vuelvas. ...53 LPs aseguran un lugar en la historia de nuestra música... ...a este artista de personalidad acusada... ...que evidentemente, y es uno de sus valores... ...ni copia ni ha copiado a nadie... ...que reconoce ser todavía y siempre... ...admirador del arte de Manolo Caracol... ...que padece de insomnio como buen depresivo... ...que nació bajo el signo de Tauro... ...y que da la sensación de estar muy contento consigo mismo... ...y del que dicen los que mejor le conocen... ...que es una bellísima persona y al que todavía parece que darle mucha vida artística por delante. Me veo muy joven, porque se ve que voy para atrás en ese sentido, me veo muy joven, lleno de fuerza, lleno de ilusión, no lleno de más hijos porque pues ya los tres que tengo está bien, feliz en mi matrimonio, feliz con mis hijos, Tranquilo, sosegado, reposado, muy andaluz y dándole la vuelta al mundo continuamente, 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 continuamente. O sea, tú sigues pensando que tienes como artista todavía más cosas que aportar a este... Sí, yo estoy empezando, hijo. Estoy empezando ahora. Queridos telespectadores, cuando mi recital para Televisión Española está ya tocando a su fin... Siento que no debe faltar la canción con la que ustedes y yo empezamos a ser amigos. El camino que lleva Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorecillos quieren ver a 
su rey. Le traen regalos en su humilde surrón, robo pompón, robo pompón. 